கண்ணா கேம் விளையாடி பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு டமால் டுமில் ஆப் ஒண்ணு தான் இன்னைக்கு நாங்க உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறோம் அந்த ஆப் உடைய பெயர் மினி ஜாய் இந்த ஆப் ஓபன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஸ்னேக் டீன் பத்தி ரம்மி போக்கர்னு சின்ன சின்னதா நாற்பதுக்கு மேல கேம்ஸ் இருக்கு அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்றது மூலமாகவும் கோல்டு காயின் கிடைக்கும் நீங்க கலெக்ட் பண்ற கோல்டு காயின் எல்லாம் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ரியல் கேஷா மாறிடும் இப்படி கலெக்ட் பண்ற காசை எல்லாம் நீங்க பேடிஎம்ல வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரூபாவை கூட நீங்க வித்ரா பண்ணலாங்க பேடிஎம்ல கீழே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா கிரெடிட் ஆயிரும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவுடன் உங்கள் தமிழின் போ இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்பார்ட் பிளக் பிப்ரவரி பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மூன்று தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கலிபோர்னியால இருக்கிற கோசோ மலைக்கு பாறைகளில் கிடைக்கிற வித்தியாசமான தனிமங்களை தேடி பயணம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் போறது அவங்களுக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஆனா அன்னைக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு மெட்டீரியலை வித்தியாசமானதுன்னு தான் சொல்லணும் பிப்ரவரியில வித்தியாசமான ஒரு பாறை படிமத்தை பார்த்தவங்க அதை அப்படியே அலேக்கா தூக்கிட்டு வந்து லேபரட்டரியில வச்சு டைமண்ட் எச் பிளேடால கட் பண்ணி பார்த்தவங்களுக்கு உள்ள கிடைச்சது ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இந்த ஸ்பார்க் பிளக்குகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்ஜினில் காற்றையும் ஃபியலையும் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க் மூலமாக எரிப்பதற்கு இந்த ஸ்பார்க் பிளக்குகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது அந்த ஸ்பார்க் பிளக் மலைப்பகுதியிலேயே ரொம்ப நாள் இருந்ததுனால அதை சுற்றி அயன் ஆக்சைட் படிமம் ஒரு பார மாதிரி உருவாகி இருந்துச்சு அந்த அயன் ஆக்சைட் படிமத்தை கார்பன் டேட்டிங் செஞ்சு பார்த்தப்போ ஏறக்குறைய ஐந்து லட்சம் வருடங்கள் பழமையான ஸ்பார்க் பிளக் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இரண்டு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மீண்டும் அந்த ஸ்பார்க் பிளக்க சோதனைக்கு உட்படுத்தினாங்க இதுல அந்த ஸ்பார்க் பிளக் சாம்பியன் கம்பெனியோட ஸ்பார்க் பிளக்கோட ஒத்து போறதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த அயன் ஆக்சைட் படிமம் ஐந்து லட்சம் வருடங்களுக்கு முந்தையது அப்படிங்கிறதையும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இது எப்படி சாத்தியம் ஏதேனும் யூஎஃப்ஓ இந்த மாதிரி ஸ்பார்க் பிளக்க விட்டுட்டு போயிருக்குமா இல்ல கால இயந்திரத்தின் மூலமாக பயணம் செஞ்ச யாராவது ஸ்பார்க் பிளக்க விட்டுட்டு வந்துட்டாங்களா இப்படி ஏகப்பட்ட மர்மமான கேள்விகளை எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்பார்க் பிளக் லேடி ஜின்சுய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சைனாவோட சாங்சா அப்படிங்கிற பகுதியில் ராணுவ தளவாடங்கள் அமைக்கிறதுக்காக பள்ளம் தோண்டும் பணி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ பூமிக்கடியில் சில அடி ஆழங்கள் தோண்டும் போதே பிரம்மாண்டமான கல்லற மண்ணு தென்பட்டுச்சு அந்த கல்லறைக்குள்ள ஒரு சவப்பெட்டி இருந்துச்சு அந்த சவப்பெட்டியை சுத்தி ஆயிரக்கணக்கான கலை பொருட்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்கள் நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு மரத்தால் செய்யப்பட்ட காவலாளியின் உருவ பொம்மைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது ரொம்பவே பாதுகாப்பா இருந்த அந்த சவப்பெட்டிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொண்டு வந்து திறந்து பார்க்கும்போது அது உள்ள ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மகாராணியின் உடல் ஒன்று பதப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இறந்தவங்களை பதப்படுத்துறது ஒன்றும் ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை ஆனா இதுல ஆச்சரியமான உண்மை என்ன அப்படின்னா இறந்து போன இந்த பெண்ணினுடைய தலைமுடி அப்படியே இருப்பதும் அவங்களுடைய தோல் எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உங்களால இந்த வீடியோல பார்க்க முடியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த ஒரு உடலினுடைய கைய மருத்துவர்கள் வளைக்கும் போது அந்த கை அப்படியே வளைவதையும் உங்களால பார்க்க முடியும் மட்டும் இல்லங்க இன்னும் ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா மருத்துவர்கள் இந்த உடலை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணும்போது உள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸ் கூட கெட்டு போகாம இருக்கிறத பார்த்து அவங்க ரொம்பவே ஆச்சரியம் ஆயிட்டாங்க ரத்த குழாயில ரத்தங்கள் உறைந்த நிலையில் இருந்ததையும் அவங்களுடைய ரத்தம் டைப் ஏ அப்படிங்கிற அளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு இந்த மருத்துவர்களால் எல்லாத்துக்கும் மேல அவங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ள நூத்தி முப்பத்தி எட்டு பழங்களின் விதைகள் செரிக்காத நிலையில் இருந்தது இந்த பெண்மணியோட இறப்புக்கு காரணம் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த அளவு ஒரு உடலை பதப்படுத்த முடியுமா சவப்பெட்டியை திறக்கும் போது ஏறக்குறைய இரண்டு கிலோன்ஸ் அளவுக்கு வெள்ளை நிற திரவம் ஒண்ணு அந்த சவப்பெட்டிக்குள்ள நிரப்பப்பட்டிருந்தது அந்த திரவம் என்ன அப்படின்னு தெரியல ஆனா அந்த திரவத்தை வெளியேற்றின உடனேயே ஆக்சிஜன் அந்த உடலின் மேல் பட்ட உடனேயே அந்த உடல் கெட தொடங்கிவிட்டது கிறிஸ்தவர்களோட புனித நூலான பைபிளை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா சாத்தானால் எழுதப்பட்டதாக கூறப்படும் டெவில்ஸ் பைபிள் புத்தகத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டெவில்ஸ் பைபிள் புத்தகம் எங்கிருந்து வந்துச்சு ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சு 
இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஜூலை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெருநாட்டுக்கும் ஸ்வீடனுக்கும் மிகப்பெரிய போர் ஒன்று நடந்துச்சு இதில் ஸ்வீடிஷ் ஆர்மி பெருநாட்டை தாக்கி அங்கே இருந்த செல்வங்களை திருடிக்கிட்டு வந்தாங்க அது கூட பிரம்மாண்டமான புத்தகம் ஒன்றும் வந்துச்சு அந்த புத்தகத்தோட பேர் கோடக்ஸ் கிகாஸ் இந்த புத்தகத்தை பார்த்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரொம்பவே ஆச்சரியமாயிட்டாங்க காரணம் இந்த புத்தகத்தோட உயரம் மட்டும் முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு அகலம் இருபத்தி நான்கு இன்ச்சு தடிமன் எட்டு புள்ளி ஏழு இன்ச்சுகள் கொண்ட இந்த கோடக்ஸ் கிகாஸ் புத்தகத்தோட மொத்த எடை மட்டும் எழுபத்தி நாலு கிலோ தனியாக ஒரு நபரால் இந்த புத்தகத்தை தூக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் மொத்தம் முன்னூத்தி பத்து பக்கங்கள் கொண்ட இந்த புத்தகத்தோட பக்கங்கள் எல்லாமே கழுதை தோலால் செய்யப்பட்டது இதுக்காக நூத்தி அறுபது கழுதைகளோட தோலை அவங்க உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கோடக்ஸ் கிகாஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்துக்கு டெவில்ஸ் பைபிள்னு பேர் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் பைபிளில் நல்ல விஷயங்கள் நிறையாவே சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் செய்வினைகள் பேய் ஒட்டுவது மருத்துவம் இது மாதிரியான முரண்பாடான விஷயங்களை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க புத்தகத்தோட முத பக்கத்திலேயே போர்ட்ரேட் அளவில் ஒரு சைத்தானோட படம் வரையப்பட்டுள்ளது இருட்டின் அரசி என்று எழுதப்பட்டுள்ள இந்த சைத்தானின் படத்தை வச்சு தான் இந்த புத்தகத்துக்கு டெவில்ஸ் பைபிள் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை யார் எழுதுனா அப்படிங்கிறது இப்போ வரைக்கும் தெரியல ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மொத்த புத்தகமும் ஒரே ஒரு நபரால் எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னுடைய எழுத்து அளவு எழுத்து ஓட்டங்களை வச்சு இந்த புத்தகத்தை எழுதி முடிக்க ஏறக்குறைய முப்பது வருடங்கள் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் மியூசியத்தில் இந்த புத்தகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது இறந்து போனவங்களுடைய உடலை பதப்படுத்துவதும் புதைப்பதும் மரியாதை செலுத்துவதும் காலத்திற்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் ஏற்ப மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எந்த கல்லறையோ சவப்பெட்டியோ கண்டுபிடிச்சாலோ அது இன்னைக்கு வரைக்க வியப்பானதாகவும் வித்தியாசமானதாகவும் இருக்குது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சுவிட்சர்லாந்தோட ஜூரிக் பகுதியில் பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுக்காக பூமியை தோண்டும் போது வித்தியாசமான மரம் ஒன்று அவங்களுக்கு கிடைச்சி ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆச்சரியப்படும் விதமாக அது மரம் அல்ல அந்த மரத்துக்குள்ளே பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பெண்ணினுடைய உடல் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அந்த உடலை கார்பன் டேட்டிங் செஞ்சு பார்த்தப்போ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய உடல் அப்படின்னு நாற்பது வயசாக இருக்கும்போது அந்த பெண் இறந்திருக்காங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி இருபது அடி தூரத்தில் இன்னொரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட சவப்பெட்டியை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பகுதி மக்கள் இறந்தவங்களை புதைக்கிறதுக்காக முழு மரத்தையும் வெட்டி எடுத்து சரியாக அந்த உடலின் அளவுக்கு தோண்டி அதனுள்ளே அந்த உடலை பதப்படுத்தி வைக்கிறத பழக்கமாக வச்சுருக்காங்கிறதையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இறந்து போன அந்த பெண்ணினுடைய உடலுடன் ஏகப்பட்ட ஆபரணங்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதில் ஒரு ஆபரணம் ஆராய்ச்சியாளர்களை ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுத்துச்சு காரணம் நம்ம இப்ப நவீன காலத்துல யூஸ் பண்ற லாக்கிங் மெக்கானிசத்தை அந்த ஆபரணத்துல அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரியான லாக்கிங் மெக்கானிசத்தை அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்கிறத பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த சைனாவோட மகாராணி ஜின் ஜுயோட போஸ்ட்மார்டம் வீடியோவை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்ப வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க வீடியோவை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ சுவாரஸ்யமாகவும் வித்தியாசமாகவும் இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவுடன் மீண்டும் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்